Olá! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Play Nostalgic. Hoje vamos falar sobre a trajetória da atriz Luciana Vendramini, e descobrir o que aconteceu com ela após sua participação na novela O Rei do Gado. Bora? Luciana Vendramini nasceu em Jaú, interior de São Paulo, em 1970. Considerada musa dos anos 80, e uma das grandes promessas da TV Globo, em 1996, ela interpretou Marita, uma garota de programa na novela O Rei do Gado, de Benedito Rui Barbosa. Sei não. Só sei que aquele cara ali é maluco. Mas antes de chegar às telinhas, Luciana teve sua estreia como modelo. Aos 16 anos, ela participou do processo seletivo para Paquita, no programa Show da Xuxa, mas não conseguiu a vaga. Nesse mesmo ano, ela também concorreu ao concurso Garota do Fantástico. Depois ela fez campanhas publicitárias e antes de se tornar atriz, posou nua para a revista Playboy, aos 16 anos. Apesar da polêmica sobre a idade, o ensaio se tornou um sucesso e foi disputado por muitos colecionadores. Mas foi na TV que Luciana ficou mais conhecida. Nas novelas, sua estreia foi em Vamp, em 1991, vivendo a Jade, filha do Capitão Rocha, Reginaldo Faria. Quatro anos mais tarde, Luciana atuou em alguns episódios dos programas Você Decide e Malhação. O que é isso? Regime grávida, meu amor? Não, não, mas eu não vou fazer mais, eu juro. Oh, não vou prejudicar oh, nosso filho, né? Pai. No ano seguinte, viria o papel mais marcante e polêmico da carreira, Marita, a garota de programa de O Rei do Gado, uma das amantes de Ralph, personagem de Oscar Magrini. Infelizmente, próximo do término de sua atuação em O Rei do Gado, Luciana passou por momentos difíceis. Ela foi diagnosticada com transtorno obsessivo compulsivo, TOC, uma enfermidade psiquiátrica que a impulsionava a executar ações sem nenhuma razão aparente. Peguei a minha bicicleta para andar ao redor da lagoa, no Rio de Janeiro, e tive uma sensação horrorosa, um medo misturado a pânico. Não conseguia me mexer e tinha na minha cabeça que só poderia ir embora dali se minha diarista viesse me buscar. Fiquei parada por três horas, contou Luciana em entrevista ao jornal Folha de São Paulo em 19 de fevereiro de 2019. Com o tempo, Luciana passou a negligenciar atividades rotineiras do cotidiano, e chegou a passar 11 dias sem se alimentar. Ela iniciou o tratamento com terapia comportamental cognitiva, mas resistia ao uso de medicamentos. Somente após chegar a um estado crítico e pesando apenas 36 quilos, ela aceitou o tratamento medicamentoso. Cheguei a um nível de subvida, levava 6 horas para sair da cama, mais 10 horas para tomar banho, e aí já era a hora de voltar a dormir. Estava bem limitada, praticamente morta, e foi aí que eu aceitei o remédio. Contou Luciana, lembrando da exata sensação do medicamento entrando no seu corpo. Relaxamento e um alívio como nunca havia experimentado na vida. Passados seis meses desde o início do tratamento, Luciana já se transformou em uma pessoa totalmente diferente. Depois de avaliar a sua vida, a atriz que cogitou abandonar a carreira, encontrou ânimo para voltar a estudar sob a orientação do diretor Antunes Filho, retomando sua carreira na atuação, voltando aos palcos na peça 4.48 Psicose, em 2003. Na televisão, ela fez parte do elenco de Uma Rosa com Amor, em 2010, pelo SBT, e Amor e Revolução, em 2011, onde protagonizou um beijo gay com a atriz Gisele Tigre. Após sua recuperação, Luciana atuou em diversas produções, incluindo as séries Beleza S.A. em 2013, no GNT, Na Mira do Crime, em 2015, e a novela Escrava Mãe em 2016, ambas na Record, além da série Samantha, em 2018 pela Netflix. Na novela Espelho da Vida da Globo, em 2018, ela contracenou com grandes nomes como Vera Fischer e Evandro Mesquita. Recentemente a atriz pode ser vista na Sicons Rony, do Multishow. Com 52 anos, a atriz que já foi casada com o cantor Paulo Ricardo, afirmou a Folha que tem muito orgulho de sua idade. Não tem como não envelhecer. O que dá pra fazer é cuidar da saúde física porque hoje está todo mundo sedentário pra cacete. Completou. Atualmente Luciana pode ser vista na terceira reprise da novela O Rei do Gado, no Vale a Pena Ver de Novo. E assim terminamos mais um vídeo nostálgico sobre os artistas que marcaram época em nossas telinhas. Espero que tenham gostado de saber um pouco mais sobre a atriz Luciana Vendramini. 
Infelizmente, nem sempre a vida artística é um mar de rosas. E você, tem alguma sugestão de artista que gostaria de ver em nossos próximos vídeos? Deixe sugestões nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo. Fui!